Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le petit tuto du mardi, à savoir un tuto carte. Euh, alors, très simplement, euh, en ce moment, j'essaie de vous faire des choses un peu, de, comment dire, les, et qui, est, qui est une continuité euh, dans la création, quoi, dans la créativité. <rire> je ne sais pas si je suis claire. Euh, <coughs> donc, je vous, je vous ai proposé un certain nombre de tutos avec ce bloc. On est en automne et c'est un bloc qui est très automnal et qui va bien. Celui-ci, il est d'avril 2022, d'accord Donc, évidemment, si vous ne l'avez pas, vous prenez autre chose. Mais voilà, moi, je suis partie sur ce bloc-là. Je pense que ça sera les dernières créas. Après, on passera à un autre. Euh, cette semaine, je veux dire. Mais bon, je mixe. Je mixe puisque, comme vous pouvez le voir, cette semaine, euh, ou du moins la semaine dernière, on a aussi fait des embellissements avec ces dies. OK Et donc, et avec ce bloc de papier. Donc, en concret, aujourd'hui, les... on va faire deux cartes sur cette vidéo. Et les deux cartes sont faites avec ces deux blocs. C'est-à-dire qu'on utilise les embellissements faits avec ces blocs-là. Et on fait des cartes avec les deux. OK Donc, y compris les dice. Je vous remets en barre d'infos le tuto des embellissements euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. D'accord Donc, on est parti. Il me reste... Enfin, il me reste. J'ai fait plein d'embellissements. Euh, il me reste aussi des découpes que j'avais préparées pré euh, pour, pour le tuto des embellissements, justement. Et puis, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais m'en servir. Je ne pense pas, honnêtement, mais on verra bien. D'accord Donc, il m'en reste deux grandes comme ça. D'accord Donc, c'est celle-ci, là. Euh, c'est ce dice-là. Ensuite, il me reste euh, trois, mo trois moyennes comme ça. Donc, c'est le dice ici. C'est le deuxième, celui du milieu, là. Là, celui-là. Et ensuite, il m'en reste... Pareil, trois ou quatre comme ça. Donc, c'est le tout petit, le troisième qui est là au milieu. D'accord Le grand, le moyen et le petit. Et après, j'en ai tout plein comme ça, des, des trois petits timbres qui sont là. D'accord Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais j'ai tout préparé. OK Ça, ce sont les embellissements qu'on a fait ensemble. D'accord Il y en avait vraiment des divers et variés. Voilà, euh, ça, c'est les plus simples. Euh, je vous dis, si vous avez besoin, vous retournez. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Vous allez voir ça. C'est parfait. Dans mon cas, euh, je suis partie sur deux créations. Euh, très simplement, vous allez voir. Alors, on est parti sur des cartes. Oui, je vais mettre euh, devant moi. Voilà. On va partir sur une carte comme, de, comme à mon habitude depuis un certain temps déjà, dont la base va faire 10 et demi sur 21 cm. D'accord. Voilà notre base. Ce sera valable pour les deux cartes. OK euh, donc bah d'ailleurs on va les faire en, même, en simultané D'accord 10,5 par 21 J'en ai deux Ok Est-ce que vous voyez la entière Pas du tout Donc on va essayer de superposer Et ça devrait le faire Ensuite Pour la première carte ici J'ai découpé un morceau qui mesure donc 10 par 20,5 cm D'accord J'ai enlevé un demi centimètre Sur la longueur et la largeur D'accord Et je vais utiliser ce côté Ensuite, j'ai redécoupé un autre, un troisième morceau qui lui mesure bah, 9,5 sur euh, 20 cm. Je ne vous ai pas dit de bêtises, non. 9,5 par 20 cm. Là encore, j'ai enlevé en deux, encore un demi cm par rapport au, au second morceau ou sinon un cm par rapport au premier. Et cette fois-ci, je vais garder le côté quadrillé. Donc, je vais l'effacer euh, après, <rire> d'accord et donc ça, ça vient du grand bloc, on est d'accord Donc ça va nous faire une superposition comme ça, un, un double matage, ok Pour la deuxième carte, j'ai choisi de prendre un autre papier qui lui mesure, donc on est sur une base pareille, 10,5 par 21, et là on n'enlève que 1,5 cm, elle fait 10 par 20,5 cm, d'accord On enlève 1,5 cm, et sur cette carte-ci, on n'aura qu'un matage, alors que là on a un double matage, ok Si vous me le permettez, je vais gommer. Ici, puisque normalement, tout le monde a vu et entendu, donc ça devrait le faire. D'accord Alors, on va commencer par coller tout ça. Alors, la question, c'est que je pense... Ouais, très simplement, on va coller à la bloc. D'accord La bloc, donc celle-ci, c'est la craftelie, mais c'est l'équivalent de la All Purpose de chez Action. Il y a d'autres marques qui le font. Donc, on fait nos deux cartes, comme ça. Voilà. Donc, pourquoi euh, maintenant, doré, 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 dorénavant, euh, vous trouvez vraiment plein de tutos euh, embellissements Parce qu'en fait, les embellissements, 
ils vous servent dans tout votre scrap. Si vous êtes uniquement, euh, vous faites uniquement de la carterie, et ben vous utiliserez vos embellissements pour de la carterie et vous adapterez les formats à la carterie que vous vous utilisez, que vous, vous créez. Si euh, vous ne faites que des pages, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire euh, Si vous ne faites que des albums, c'est la même chose. En fait, les embellissements, ils, ils sont utilisables dans, sur toutes les créations scrap. C'est à nous ensuite d'adapter les formats, les matières et tout ce qu'on veut. D'accord Pour la première, bah pareil, je vais coller. Écoutez. Hein voilà. Donc, un matage pour l'une, un double matage pour l'autre. Donc, matage, c'est quoi Ça veut dire qu'on superpose du papier et euh, qu'on laisse un petit espace pour, afin de voir... Euh, euh, Enfin, qu'on qu qu fasse une superposition qui permette de voir, en fait, les, les différents papiers. C'est ça que ça veut dire. OK. Donc, ça, c'est là. Alors, on essaie de coller à, à distance égale des quatre côtés, plus ou moins, évidemment. On n'est pas en mathématiques. Hein. C'est du scrap. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment euh, deux cartes très faciles puisque nous avons déjà créé les embellissements. D'accord donc, je colle. Je commence à être enrhumée. J'ai la gorge qui me gratte, qui me pique, qui me pousse du soleil. Et c'est <coughs> pas évident, évident. Cette histoire. Donc, finalement, hier, vous n'avez pas eu de tuto fleurs. Bah oui, il y a des fois comme ça où ça ne fonctionne pas. C'est un jour où ça ne fonctionnait pas. Ou en tout cas, mon tuto n'était euh, était pas, pas prêt pour la vidéo. Et donc, pas, pas faisable. Ce jour-là, oui, ce sera donc pour la semaine prochaine. Pas grave. Je ne suis pas droite du tout aujourd'hui. Ça m'arrive pas... Euh, si, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas si souvent que ça. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, rien de compliqué. D'accord On est bien On est là. Donc, première carte, c'est celle-ci. Je vais pour l'instant mettre de côté la deuxième, afin qu'elle ne me gêne pas visuellement. D'accord Je vais maintenant me munir de ces deux embellissements que j'ai fait dans la vidéo. Le voici le premier. Donc, on a... Euh, une, deux, trois, quatre découpes, sept, mais quatre différentes, ah non, trois différentes, d'accord, plus toute la décoration, et je vais aussi me munir de celui-ci, de ce, ouais, cet embellissement-là, d'accord, donc clairement vous aurez compris, j'ai choisi des embellissements qui en termes de couleurs se marient avec ce que j'ai déjà, hein, et, euh, et qui même se marient entre eux, d'accord, alors entre eux, euh, c'est plus là ce qui va moi les avoir rejoints, c'est euh, en dehors des couleurs, c'est surtout... Euh, les strass, voilà, d'accord Donc, mon objectif <coughs> étant de les placer euh, très sobrement, très simplement, comme ceci, euh, mais sans... Euh... Alors, est-ce que je colle Est-ce que je colle pas Voilà, oui, je vais superposer, je pense, d'accord Je suis en âge, je vais mettre le ventilo, s'il est branché, je ne suis pas sûr. Il est branché, on va, on branche, on allume. Alors. Excusez-moi. Voilà, peut-être que je commence à faire un peu de fièvre. Je sais pas, parce que franchement, c'est pas une journée méga chaude non plus, faut pas abuser. Mais bon, comme... Donc je mets. Je vais tout de suite coller pour celle-ci, très simplement. Donc, toujours à la, à la bloc. Voilà. Donc, on met un peu de colle à l'arrière. Je ne vais pas jusqu'aux dents. Franchement, ce n'est pas utile. Vous voyez, là, euh, quand on colle, parfois, on, on fait bien attention de coller les dents. Euh, les tiens, quoi, tout simplement. Hein. C'est de ça dont je parle. Les dents, c'est ça. Hein. Et non, là, je ne vais pas m'enquiquiner. Vous voyez, j'ai mis de la colle partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, je ne me, m'enquiquine pas plus que ça. Alors, je fais attention au sens, puisqu'il y a un sentiment, donc il y a un sens. D'accord Très simplement, je vais venir coller. Alors, de façon à ce qu'on continue de voir quand même nos papiers en dessous. Euh, et puis, que ce soit assez droit aussi. D'accord. Voilà. Et celui-ci, pareil. Voilà. Hop, hop. C'est fait. Et le second, je vais venir le coller un petit peu à cheval ici sur le premier. Donc, il va manger finalement les dents de, de, de cette découpe qui est là. Là, celle-là. La fleurie, là. Ici. D'accord 
Hop. Et je reste à l'intérieur de ma carte tout en restant droite autant que possible. Voilà. L'avantage, c'est que j'ai pris un papier à, avec des, des quadrillages. Donc, on a la, la possibilité clairement de euh, d'être aiguillé par les, 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 les lignes hein, pour rester droit. Donc, c'est plutôt top, je trouve. Voilà. D'accord Donc, ça nous fait notre petit ensemble comme ça. Ok moi, je trouve ça vraiment très chouette. On continue, on prend la deuxième carte. Cette fois-ci, pour la seconde carte, j'ai pris celui-ci. Donc, il a trois découpes, cet embellissement. Une grande, une moyenne et un petit. Un moyen et un petit. Et celui-ci, qui a un moyen et un petit. Et le rappel, pour, sur ce coup-là, c'est aussi les strass, pour le coup, sans le vouloir, puisqu'on retrouve les mêmes strass. Mais c'est aussi le papier à poids. D'accord En fait, j'ai vraiment essayé qu'il y ait une... Voilà, qui se marient ensemble. Après, euh, j'ai eu de la chance, hein, je vous l'accorde, mais voilà. Donc là, euh, je vais mettre le grand... Alors, ce n'est pas fait exprès, je vais vous dire honnêtement, parce qu'à la base, je viens de réaliser que celui-ci, je ne l'avais pas positionné comme ça. Euh, dans la réflexion que je me suis faite avant, que j'ai fait avant de faire la vidéo. Honnêtement, je ne l'avais pas placé comme ça. C'était le grand ici et celui-là, là. Mais bon, bah, écoutez, j'ai changé d'avis, ça, ça fonctionne, donc tout va bien. Mais ça me fait penser que du coup, j'aurais utilisé les deux grands au même endroit pour, 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 pour les deux cartes. Ce n'était pas ce que j'avais fait initialement. Mais comme d'habitude, euh, euh, bah, voilà. bah, après le temps que ça fonctionne, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche un petit peu. Mais euh, je, je, voilà, je suis quelqu'un qui... Je ne sais pas que je change d'avis. C'est plutôt Dans la vie d'ailleurs, je ne change pas plus d'avis que ça. C'est plus que là, euh, en créant, bah, parfois voilà, on, on prépare un truc, finalement on part sur un autre. Est-ce qu'on appelle ça changer d'avis Je ne sais pas. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Là, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, pareil, je, je colle ici euh, ma première, mon premier embellissement. J'essaye d'être droite. Comme ça, on voit nos papiers en dessous. Comme ça, ça fait une certaine, un certain équilibre. Et celui-ci, le second, je vais venir le coller, mais de façon très stratégique cette fois-ci. Là, on a fait une superposition. Ça cache un peu les dents du, du, de celui-ci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Là, euh, on va faire différemment. On va les emboîter l'un à l'autre. Je vais vous montrer ça. Et ça va nous créer une forme supplémentaire que je trouve très sympa. D'accord Donc, tout simplement, ici, on en a un de la même taille que celui-là. D'accord Je vais pousser ma, ma carte de là. Ici, celui-ci et celui-là, ils ont la même taille. Et bien, tout simplement, ce que j'appelle moi les emboîter, c'est les mettre comme ceci. Ce qui va nous créer un assemblage, un petit peu comme un, comme un puzzle, finalement. Et ça va nous créer aussi une forme supplémentaire, ici, avec euh, le, les ronds qui se forment parce qu'on les a emboîtés l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Ok, d'accord Donc, voilà pour le début. J'ai envie de vous dire que pour certains, ça, ça suffirait, évidemment. Et ils auraient raison. Pour ma part, je vais continuer à ajouter deux bricolettes. Alors... Alors, je me suis munie de mon pot à, à stylo gel, d'accord Ce sont des stylos gel que j'achète chez Lidl, vous les trouvez chez Action, que j'ai déjà utilisé pour faire les embellissements, pour ceux qui ont suivi. Donc, on va faire comme on l'a fait, euh, euh, comme, on, comme on veut d'ailleurs. Euh, ici, pour le coup, j'ai utilisé que des stylos gel noirs et ça faisait aussi partie, vous euh, euh, voyez, sur les, les encadrements, ça faisait aussi partie euh, un petit peu de ce qui a fait que j'ai choisi ça. Je vais me prendre une petite règle et puis on va venir faire euh, un pourtour comme ça, euh, euh, fausse couture, avec notre stylo gel de la même couleur que ce qu'on a utilisé, euh, pour, le même qu'on a utilisé en fait pour faire nos... Euh, je vais y arriver, hein Je vais y arriver, oui, oui, oui. Pour faire nos embellissements, d'accord euh, Après, évidemment, là, ça s'y prête. J'aurais très bien pu euh, en prendre d'une autre couleur, donc je fais un grand trait un petit trait, je me munis de la règle pour faire quelque chose de propre un grand trait, un petit trait voilà, un effet de fausse couture, tranquillement euh, sans euh, prétention aucune, vous pouvez tout à fait faire un effet zigzag, vous pouvez faire de la vraie couture, enfin voilà, il faut s'amuser je ne monte pas avec mon trait, vous voyez il est en bas vous l'avez vu, il est là je ne vais pas euh, sur l'embellissement, le, 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 puisqu'il a déjà un effet de fausse couture. D'accord En revanche, euh, ben je fais tout le tour comme ça, très simplement. Ok Alors, je le fais avec vous, parce que sinon, ben, euh, la vidéo durerait 5 minutes, vous ne verriez rien. Et puis, j'avoue que euh, j'ai régulièrement quand même des petits des, des commentaires de copinettes, en général des copinettes, 
euh, qui me disent voilà, que euh, j'ai peut-être été un peu vite, etc. Donc voilà, là, sur l'embellissement, je ne peux pas faire plus vite ou plus doucement parce que ça, c'est un autre tuto. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer. Je passe à l'intérieur des dents, c'est-à-dire que sur toute la partie de la, de la base, finalement. D'accord Mais je ne vais pas euh, sur l'embellissement en lui-même. Ok Ensuite, je suis en bas, comme ça, pareil. Hop, on reprend. Un grand, un petit, un grand, un petit trait. On va faire tout le tour, tout le pourtour, disons, de la, du double matage, là, de la, du deuxième papier, et uniquement celui-là. Et ensuite, on va voir ce qu'on rajoute ou pas. Donc, je ne prends pas toujours une règle, mais parfois, comme là, euh, c'est quand même plus prudent. D'accord Et maintenant, il ne me reste plus que ce côté-ci. Je viens finir et je vous montre, d'accord J'aime beaucoup le résultat et ça fait tout de suite fini. Tout de suite, tout de suite. Alors, attendez, il faut que je montre un peu plus la règle. Ici. Voilà. Donc, un grand trait, un petit trait. Et puis, euh, bah écoutez, hop, on va faire comme ça. Donc, je vous montre l'effet de fausse couture que j'ai fait tout autour de ma carte. Donc, vous le voyez sur le papier blanc, ok Je ne suis pas revenue sur mes timbres, évidemment. Je ne suis pas revenue sur mes euh, embellissements, ni ici, par exemple, ni là. Et euh, ici, je suis passée pile poil à côté. Quant à là, je suis passée juste entre les dents, d'accord voilà, tout de suite, ça fait un autre effet. On va faire pareil avec la seconde, sauf que la seconde, c'est un stylo gel vert. Donc là aussi, évidemment, ça faisait partie euh, de la, du choix euh, de mes embellissements, d'accord Donc, j'ai pris un vert. Je ne sais pas si c'est exactement le même, pour vous dire la vérité, parce que j'ai différents verts. Euh, bon, euh, bon, on va prendre le, le pailleté. Ma foi, écoutez, qu'est-ce que vous en dites Ouais, pailleté, ça fait toujours un petit effet supplémentaire. Et là, pareil, on va faire le tour complet. Euh, donc, je vais commencer par un côté. Enfin, c'est comme il y a des demi-perles. Euh, voilà, donc je vais commencer par là. On le fait à peu près à un demi-centimètre du bord, d'accord Je vous conseille de commencer par un grand trait, puis un petit comme ça, voilà. Mais après, ça vous permet de faire les angles, en fait. Mais avec, ça marche aussi avec les petits, c'est juste que il me semble que c'est plus facile. Je sais pas. Euh, faites à votre sauce. <rire> J'ai envie de vous dire. Voilà. Grand, petit et un grand. D'accord Ensuite, on repart ici. On essaie d'être à peu près euh, en même... Dans le même... Euh, voilà, d'être régulier. C'est ça que je veux dire. Ouh, j'y arrive, j'y arrive. Un grand, un petit. Un grand, un petit. Grand, petit. Voilà, on y va tranquillement, mais sûrement. Voilà. Euh, là, je ne vais pas passer entre les dents parce que c'est trop près du papier. Donc, hop, je saute. Je continue ici. Je viens faire mon troisième côté. Et hop, on y tourne. On y retourne. Petit, grand. Petit, grand, petit, grand, tout le long comme ça. Vous avez vu, c'est assez rapide à faire. Franchement, ça fait tout de suite un effet bœuf. Si vous n'avez pas de stylo gel, vous faites avec des stylos, des feutres à pointe fine. Des stylos, enfin avec ce que vous voulez, ça fonctionne. D'accord Tout le temps, toujours. Voilà, on est bien. Je ne me suis pas tout à fait arrêtée au même endroit ici. Donc, je vais rajouter un tout petit peu là. Et on redescend maintenant là. On rejoint. Et puis voilà, très simplement. Ok. Grand, petit. Grand, petit. Vous pouvez faire que des petits traits, que des grands traits, que des points. Et vous faites comme pour une, une couture, vous faites les points que vous voulez. Et vous pouvez faire tout simplement un trait plein aussi. Enfin voilà, il y a de quoi bien s'amuser. Il y a plein de possibilités. D'accord Cette fois-ci, je ne suis pas passée, comme vous le voyez, entre les dents là. Parce que ça faisait trop compliqué, euh, trop... Euh, je ne sais pas que c'est compliqué, mais euh, voilà, c'était pas... C'était trop près du papier. Donc, j'ai préféré sauter. D'accord Pareil en bas. OK Donc, tout de suite, vous avez vu avec l'effet le, de, de fausse couture, on, on, 
on remplit bien, on, on finit bien, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant Donc, j'ai ici des petits papillons et j'avais sorti, où c'est que je les ai mis je perds la boule. Et j'avais sorti la plaquette de euh, strass qui a servi à faire cela. C'est des strass de chez Action. Mes papillons ne sont pas de chez Action, mais il y en a chez Action aussi. Et donc, ça ne devrait pas vous poser de problème. Ce n'est pas, pas dit que je les mette, d'ailleurs. <rire> je, je le dis, parce que voilà. Euh, clairement, sur celle-ci, effectivement... Oh non, je ne vais pas les mettre, les papillons. Tout de suite, on oublie. Je vais me munir de mon picot. Donc, je vous ai dit, hein, ce sont vraiment des cartes simples. Pourquoi Parce que tout simplement, là, on a assemblé. En fait, une fois qu'on a fait nos embellissements... On n'a plus eu qu'à assembler. Donc, je me munis d'un picot. Alors, euh, Sylvie de la chaîne CC Créa m'avait demandé euh, de, de ce que c'était mon picot. En fait, c'est tout simplement le picot qui sert à faire des trous. Hein, c'est ça. Euh, moi, il est très vieux. Il vient de chez Stampin' Up. Vous voyez, il commence à être très usé. Il a beaucoup servi. Et en termes de... Euh, je reprends de la colle parce que les strass, un petit pour une sécurité, ça fait toujours pas, pas de mal. Euh, je vais commencer par celle-ci qui est plus pleine et qui sera donc plus simple, je pense. Euh... <coughs> et alors, sans faire exprès... 2, 4, 5, 4, ah non, on a un peu plus de cela. Donc, euh, ouais, j'allais dire sans faire exprès, on a le même nombre de, de strass de, 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 en termes de couleurs. Franchement, j'adore le résultat. Vous voyez Parce qu'en fait, là, on, ce sont des marrons qu'on retrouve ici. Et là, ce sont des blancs. Mais c'est la même plage, la même plaquette. C'est ça que je voulais dire. Ouf On y arrive, on y arrive. Euh... Attendez, je me laisse quelques secondes pour réfléchir sur celle-ci. Je vais reprendre celle-là. Donc, celle-là, c'est pareil. On a les strass marron ici. Et là, euh, les clairs comme ça, ils sont là. D'accord Donc, je pense que là, on, met, on va plus mettre... Euh, ouais, on va mélanger. On va faire pareil. Euh, ouais. Hein. Euh, Est-ce que ça va faire trop si je mets mes gros comme ça euh, Je m'explique. Comme ça. Trois, ça va faire trop. Je ne peux pas. Euh, si je fais une lignée je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas alors on va voir ça si je fais une lignée ça ferait quelque chose comme ça vous voyez là avec l'avantage avec ces petites plaquettes comme elles sont transparentes c'est qu'on peut positionner sur le papier et voir où on en est donc là ce serait de mettre une lignée comme ça alors si j'en mets que 3 comme je le fais d'habitude ça me paraît lège 5 c'est pas mal Ouais, je vais en mettre 5. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, je pars euh, pour me fixer, moi, du coin ici. D'accord J'en place un. Donc, je prends les, euh, la troisième taille. On a une première taille grosse, moyen, plus petit et tout petit. C'est la troisième. Les troisièmes. D'accord Voilà. Et on n'hésite pas. On, on, calme, on centre bien. Et puis, voilà, on va mettre nos nos traces comme ça. Donc, deux. Ok. Trois. Quatre. Alors, quand ce sont des tout petits strass, je mets le, la colle avant, le, tous les points de colle. Mais là, comme ce sont des gros strass, et pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je fais au fur et à mesure. D'accord Et enfin, 5. Parce que là, on a quand même un gros vide. Euh, bah, qui, qui, ouais, qui, qui est trop vide, c'est le cas de le dire. 5. Ok. Du coup, euh, j'ai des tout petits, après, qui sont là. Là, qui sont dans, il m'en reste des tout petits tout. Et eux, j'avais envie d'en rajouter aussi. Euh... Alors. Est-ce que je rajoute ou pas finalement Bah écoutez, je sais pas. Ah, j'ai mon sentiment. Oui, là j'en ai aussi, donc c'est bon. Là, on a deux sentiments en fait. On a le joli nuage ici et on a le book ici. Book. Euh, il y en a plusieurs. Je ne sais pas, je me tâte. J'aurais peut-être pu mettre les plus petits là, mais maintenant si j'enlève, euh, non, ça va faire des dégâts. Donc je n'enlève pas. Je ne vais pas prendre de risque. Je crois que je vais en mettre un là. Ou deux là. Je ne sais pas si je me tâte. 
J'ai peur que ça fasse trop. Alors, on y retourne avec notre plaquette. Ouais, mais non, je vais les mettre. Je vais mettre juste... Là, j'ai un trou ici qui est un peu... Euh, voilà, euh, qui a une, cer une certaine taille, disons. Donc, je peux me permettre... J'en ai mis trop, je sais pas ça. Voilà. Et hop, je mets... Hop, j'en mets deux, juste deux. Et je prends les plus petits, ici. Voilà, donc vous voyez, euh, ça, ça nous aura permis d'utiliser vraiment ce qu'on n'utilise pas souvent. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir des tonnes de stickers et de strass. Et ben voilà, c'était les créations pour ça. Ok Ouais, je vais m'arrêter là, ça me va très très bien. Donc là vraiment, j'aime bien, je trouve que ça complète bien quand on la voit de près et tout. J'aime beaucoup. Celle-ci, j'en rajoute pas parce que euh, j'ai peur que ça fasse trop. Mais d'un autre côté... Euh, faut-il avoir peur Telle est la question. J'aurais mis là et là, la limite. Ouais, allez, on va le faire, soyons fous. Parce qu'on est parti vraiment sur l'utilisation de nos traces et, et tout petit pointy. Et puis en plus, il m'en reste trois petits, donc ça tombe bien. Je vais prendre trois petits blancs, comme ça, trois petits traces blancs. Ce pas les plus petits, j'ai dit une bêtise. C'est euh, la deuxième taille. Voilà. Et j'en mets un là. Comme ça. J'en mets pas là puisque de toute façon là on a déjà notre assemblage. Ouais, écoutez, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc écoutez, euh, petite vidéo de cartes. Euh, on a déjà bien travaillé sur la vidéo des embellissements. Donc voilà, la première que moi j'aime particulièrement, vraiment sincèrement, j'aime beaucoup les assemblages, vous le savez. Donc j'aime beaucoup aussi l'effet des deux timbres qui se rajoutent ici, un peu comme sur une vraie planche de timbre finalement. Et ici comme ça. Voilà. Donc voyez un tuto. Le même matériel et deux cartes ben, plutôt très différentes, ma foi. Hein D'accord Alors, tiens, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Euh, celle comme ça, les tons un peu marron-vert ou alors plutôt celle-là un peu avec un peu plus de noir. D'accord Je vous les remontre. Franchement, j'adore. <rire> Autosatisfaction. Oui, oui, oui. <rire> il faut, il faut. Et je vous, je vous invite à être pareil. Soyez autosatisfait. Il faut. Sans être prétentieux, mais autosatisfaction. <rire> Allez, je vous laisse. J'ai adoré faire ces petites cartes. J'ai adoré faire ces embellissements. Il en reste plein. Ils sont là. Donc, on les utilisera évidemment sur d'autres. Je vous avoue que j'avais mis celui-ci de côté pour venir le rajouter là. Et puis, ça faisait trop. Ça ne me plaisait pas. Ça, euh, déjà, ça, ça me cachait mon, mon effet, euh, mon effet euh, comme je voulais là. Donc, je ne l'ai pas ajouté. Mais voyez, vous pouvez vous amuser à en ajouter plein. À très vite. Bisous.